కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు ఊరంతా తిరిగి పక్కూర్లకు కూడా తిరిగి డబ్బు కాలం వృధా అయ్యి స్టిల్ పెయిన్ తో సఫర్ అయ్యేవాళ్ళని ఎంతో మందిని చూస్తుంటాం అయితే కరెక్ట్ ప్లేస్ కెళ్లి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎలాంటి సమస్యనైనా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు అలాగే డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి టోటల్ డెంటల్ రీహాబిలిటేషన్ చేయించుకున్న శామ్ సుందర్ పార్థా డెంటల్స్ కెళ్లి తన ఎక్స్పీరియన్స్ మన తో షేర్ చేసుకోవడానికున్నారు అలాగే పార్థా డెంటల్స్ నుంచి కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ అండ్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన ఉన్నారు అసలు ఈ విషయం ఏంటో తెలుసుకుందాం డాక్టర్ కల్పన గారు అసలు శామ్ సుందర్ గారి విషయం ఏంటి అసలు ఆయన ప్రాబ్లం ఏంటి ఎందుకు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారు ఎస్ ఇప్పుడు మనం పేషెంట్ శ్యామ్ సుందర్ గురించి మాట్లాడే కన్నా జనరలైజ్డ్ గా ప్రాబ్లం ఎలా ఉందంటే మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ నోట్ లో పళ్ళన్నిటికీ సమస్య ఉన్నప్పుడు అసలు ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవాలి ఎలా అప్రోచ్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అసలు ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటదా ఉండదా ఇలాంటి ప్రశ్నలు చాలా మంది నోట్ లో ఉంటాయి సో ఈ ఈ నోట్ లో ఉండే సమస్యలు మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఉంటాయి పళ్ళన్నీ అరిగిపోవడం కానీ పళ్ళన్నీ విరిగిపోవడం కానీ పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోవడం కానీ లేకపోతే కొన్ని పళ్ళు పుచ్చిపోయి కొన్ని పళ్ళు కదులుతూ కొన్ని పళ్ళు అరిగిపోయి అలా ఒక్కొక్క పనికి ఒక్కొక్క సమస్య ఉండడం కానీ ఇలాంటి సమస్యలు చాలా మందిలో చూస్తాం మనం కాకపోతే వాళ్ళకి ప్రాపర్ డైరెక్షన్ ఉండదు అంటే ఇలాగా అన్ని నోట్లో సమస్యలు ఉన్నప్పుడు పళ్ళు తీయించేసుకోవడమో పళ్ళు లేకుండా ఉండడమో తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్ తో ఉండడమో లేదా ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద డిపెండ్ అవ్వడమో చేయడమో లేదా అన్ని తినడం మానేసి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఫేషియల్ అపియరెన్స్ ని పాడు చేసుకుంటూ లైఫ్ అంతా గడపడమో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ తో చాలా మంది బయట ఇబ్బంది పడుతున్నారు అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మంచి అడ్వాన్స్డ్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నోట్ లో పళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళ పళ్ళని వాళ్ళ నోట్ లోనే ఉంచి వాళ్ళ సంవత్సరాలు తరబడి బాధపడే సమస్యని మనం చాలా ఈజీగా ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీట్ అవ్వచ్చు సో ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్పేదానికన్నా పేషెంట్ చెప్తే మీకు మరింత క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అని శ్యామ్ సుందర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఆయన వచ్చారు ఈ రోజు ఎందుకు అంటే ప్రాక్టికల్లీ ఆయన పది మందికి ఇంకా ఇలా ప్రాబ్లమ్ తో సఫర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఆయన ఇచ్చే మెసేజ్ ఆయన సఫరింగ్ అది కోరిలేట్ అయితే ఆయన హెల్ప్ చేయగలము ఇది చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఆలోచనతో మాత్రమే ఆయన నా రిక్వెస్ట్ మీద ఈ రోజు ఎన్టీవీకి వచ్చారు సో ఆయన చెప్తారు నేను చెప్పేదాన్ని వచ్చారు అనేది డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఆయన రిక్వెస్ట్ మీద వచ్చారని సరే మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మందికి అవేర్నెస్ లాగా ఉంటది క్లియర్ గా చెప్పండి అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ సమస్య ఏంటి నాకు యాక్చువల్లీ పళ్ళు మొత్తం అరిగిపోయాయండి మా మనలు లెవెల్ చిగురు వరకు అరిగిపోయాయి దవడ పళ్ళు అని కింది అయినా పైన అని అవి ఎందుకు అనేది తెలియదు మీకు అంటే మీ ఆహార పళ్ళ వాటి కానీ ఏవైనా అలవాట్ల వల్ల అరిగినట్టు అనుకుంటారా అది మాది నల్గొండ అంటే ఫ్లోర్ ని ఉండే ఉండే ఏరియా ఒకవేళ దాని వల్ల ఉండొచ్చేమ ఇంకా తినే మామూలుగా తినే తినే ఫుడ్ లో అయితే వేరే ఏం లేదు రెగ్యులర్ గా తీసుకునేటట్టు ఓకే నొప్పి లేస్తుంది ఎందుకని నాకు తెలియదు ఏదో పళ్ళు నొప్పి లేస్తున్నారు బాధం డాక్టర్ వెళ్ళాను అయితే చూసి మొత్తం అరిగిపోయిన బాబు నీ పళ్ళు అంటే ఎట్లా సార్ ఎందుకు అరిగిపోయినా అనుకంటే నా వయసు ఎంత వయసు ఎంత అన్నారు నా వయసు ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ సార్ ఇట్లా అరిగిపోయింది అంటే దాని దానికి ఏం చేద్దామని అన్ని క్యాప్ లేదా ఉన్నారు కొన్ని ఎక్కడ నొప్పి లేస్తుందో వాటికి కాపలేదాం అంటే సరే అయ్యాను సార్ అని వాటి వేసారు ఏదైతే అంటే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినారు ఏది కొన్ని ఇటు పక్క మూడు ఇటు పక్క మూడు పైన రెండు స్టార్ట్ చేసి చేశారు ఆ క్యాపులు టూ డేస్ తర్వాత అచ్చు తీసుకున్న తర్వాత టూ డేస్కి వస్తాయంటే సరే టూ డేస్ తర్వాత వచ్చాయి పెట్టిండు సెట్ కాలే అవి మళ్ళీ తీసుకొని మళ్ళీ చేసిండు మళ్ళీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వారం తర్వాత మళ్ళీ ఊడిపోయినాయి మళ్ళీ మళ్ళీ అచ్చు తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత అది అవి వచ్చేవరకు సార్ అమ్మకి వెళ్ళిపోయాడు మా డాక్టర్ గారు పదిహేను రోజుల వరకు అట్నే అట్టనే ఉన్నాను అంటే తినే అన్నం గట్టిగా తినలేని పరిస్థితి మొత్తం అన్ని కట్ చేసిన అవి ఇక అన్నం మెత్త మెత్తగా చేసుకుని తినడం గట్టిగా తినలేకపోవడం అలా బాధ చాలా బాధపడ్డాను ఆ తర్వాత డాక్టర్ వచ్చిన పెట్టించుకున్నాను అంతవరకు ఆరు ఏడు పెట్టాడు మళ్ళీ ఒక రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ వేరే పని నొప్పులు వేస్తున్నాయి మళ్ళీ వేరే పల్లెకి మళ్ళీ ఈ డాక్టర్ దగ్గర పోవద్దు మళ్ళీ వేరే దగ్గర పోయాను ఆ డాక్టర్ దగ్గర పోతే అతను ఏమన్నంటే ఇప్పుడు ఏ ఏ పక్క నొప్పి లేస్తుందో ఈ పక్క చూపెడితే ఇవన్నీ నొప్పి లేస్తే పని మొత్తం
ఆ తర్వాత మళ్ళీ వేరే దగ్గర పోయాం ఆ డాక్టర్ కూడా ఒక్కొక్క పర్ని ఒక్కొక్క పర్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నాను కానీ పర్మనెంట్ గా కాదు అది నేను నాకు తెలిసి తెలిసిన కదా మా మంచి డాక్టర్ దొరకలేదు నాకు అప్పటికి నేను ఐదు ఆరు నెలలు టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నాను నేను పాత దగ్గర అది చూస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ రావాలంటే నాకు ధైర్యం జరిపోవట్లేదు సరే ఆ నలుగురులో ఎట్టు ఉంది మరి హైదరాబాద్ ఎట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు చూసేటోళ్ళు మంచిగా ఇప్పటికీ దాదాపు ఒక నలభై వేలు ఖర్చు పెట్టాం మేము ఆ నలుగురు అంటే చూపించుకున్న ఈ రోడ్ కొనాలు చేసిన తర్వాత వీరికి మా ఈ పాత డెంటల్ వాళ్ళు క్యాపులు వేస్తారు టెంపరీ క్యాపులు మా దగ్గర ఇక అసలు టెంపరీ క్యాపులు ఉండదు అది అచ్చు తీసుకున్నాక ఈ అది వచ్చేంత వరకు అట్లే ఉండాలి కట్ చేసిన పర్లతో ఉండాలి అది ఆ బాధ నొప్పి అనేది అది చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అయితే ఇక్కడ పాత డెంటల్ దగ్గర చేసుకున్నప్పుడు క్యాపులు టెంపరీ క్యాపులు పెట్టాడు వారి ద్వారా మాకు మంచిగా తినడానికి కానీ అన్నిటికి చాలా మంచిగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే గమనిస్తుంటే మీ దంతాలు మొత్తం బాగా నేచురల్ గా నార్మల్ గానే కనిపిస్తుంది అంటే మీకు కానీ టోటల్ గా అవి క్యాప్స్ అంటారు ముందు టెంపరీ లోపల పర్మనెంట్ చేసేసాడు ఓకే అంటే స్టెప్ వైజ్ గా చేస్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ ఎన్ని నెలల నుంచి తీసుకుంటున్నారు ఈ ట్రీట్మెంట్ నేను ఇప్పుడు నవంబర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను అంటే దీని మేడ అని చెప్పి ఒక్కసారి కాకుండా కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని చేయాలని చెప్పాడు తన పళ్ళు మొత్తం అరిగిపోయినా కాబట్టి కొంచెం హైట్ కూడా ఎత్తు పెంచి పెంచేటట్టు చేయించినా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్ సైడ్ టీత్ పెట్టించుకుని కొన్ని నెలలు అయింది కదా వాటితో నార్మల్ గా అన్ని నమిలి తినగలుగుతున్నారు నార్మల్ గా అన్ని తినగలుగుతున్నారు కంఫర్టబుల్ గా ఉంది నేచురల్ టీత్ లానే అనిపిస్తుంది చిన్నప్పట్లో అంత హ్యాపీ తినగలుగుతున్నారు ఓకే అంటే మీకు చాలా రిలీఫ్ గా అనిపిస్తుంది ఆ రిలీఫ్ అంటే అన్ని తినగలుగుతున్నారని అంటే డాక్టర్ కల్పన గారు తనకి అంటే ఫుల్ మోట్ పెట్టించారు కదా అంటే నమ్మిలి తినడం అనేది అన్ని కొంచెం హార్డ్ థింగ్స్ అన్ని చేయొచ్చు అంటారా నేను చెప్పడం ఎందుకండి ఆయన అడగండి ఐ వాంట్ అంటే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటది అనేది నేను చెప్తే బాగుండదు అది నా పేషెంట్ సరే చెప్పండి శ్యామ్ సుందర్ గారు మీరే ఆయన ముందు పెళ్లికి వెళ్ళడానికి భయపడేవారంట ఆయన అడిగింది చెప్తారేనా ఓకే ఈ పళ్ళు నొప్పులు ఉన్నప్పుడు మేము మామూలుగా పెళ్లి ఎట్లా ఫంక్షన్ లాగా పెళ్లి కానీ భయం అయింది నాకు అంటే నాకు ఈ పళ్ళు లేవు కదా ఆ నొప్పులు వేసి ఎందుకు వస్తా ఎందుకు వస్తా నాకు అర్థం కాకపోయేది ఓకే మామూలుగా ఫంక్షన్ లాగా మా నాన్న వేసి పెడతా కదా తినడానికి భయపడేది పెళ్లి కూడా భయం అనిపిస్తుంది మనం తిన్నాయి చెప్పండి నమస్తే మేడం సార్ నమస్తే ప్రాబ్లం చెప్పండి సార్ అదే నేను లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ నైట్ లో వచ్చాను అదే లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ వచ్చాము నేను మా బిజినెస్ ప్లీజ్ చెప్పండి చెప్పండి అది నాదొక దంతము తీసేయమన్నారు మీరు మీరు రాలేదు సార్ మళ్ళీ ఆ దంతం తీసేయమన్నారు ఒకటి అది అదే వస్తున్నాను మేడం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడు రావాలి మేడం మీరు లైవ్ లో అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు అండి నరసింగరావు గారు సార్ ఈవినింగ్ అన్న రండి రేపు మార్నింగ్ అన్న రండి అది బ్రాంచ్ కాల్ చేయండి సార్ మీ దగ్గర మా నెంబర్ ఉంటుంది కదా మాధవపూర్ బ్రాంచ్ ది ఒకసారి కాల్ చేసి రండి ప్లీజ్ శ్యామ్ సుందర్ గారు ఈ ట్రీట్మెంట్ అసలు ప్రాసెస్ ఎలా అనిపించింది పెయిన్ఫుల్ గా అనిపించిందా పార్థ డెంటల్స్ లో అంటే మీరు చాలా డెంటల్ హాస్పిటల్స్ తిరిగారు కదా క్లినిక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి తిరిగారు కదా అంటే మీకు అన్ని బాగా తెలిసి ఉంటాయి అసలు ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది ఫర్ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ డాక్టర్స్ కేర్ ఎలా అనిపిస్తుంది అక్కడ ఉన్న మేడమ్స్ ముగ్గురు ఉన్నారండి వాళ్ళు పేర్లు ఓకే అయితే నేను ఈ మేడం తో మాట్లాడినప్పుడు నాకు క్లియర్ గా మంచి అర్థమైతే చెప్పినారు మీ పళ్ళు మొత్తం అరిగిపోయి అరిగిపోయింది అని కొంచెం ఎత్తు చేసుకోండి ఇంకా హైట్ మా అప్పుడు చంపాలని లోపడుకుంటుంది అండి అరిగిపోయింది ఇంకా లోపడుకుంటుంది ఈ పళ్ళు పెద్ద కనుక మంచిగా మామూలుగా ఎప్పటిలాగా ఉంది మేడం నాకు మొత్తం ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇట్లా చేసుకోండి ఇట్లా చేసుకోండి ఇట్లా చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది చెప్పాడు సరే మంచి మేడం ఒక రెండు రోజులు స్టార్ట్ వస్తా అని చెప్పాను రెండు రోజుల తర్వాత స్టార్ట్ చేయించిన నా పళ్ళకు ఈ 
గా ఇన్ఫెక్షన్ తీసి చేయడం తర్వాత రూట్ కెనాల్ చాలా ఓపికగా చేశారు చాలా ఓపికతో పర్సనల్ అటెన్షన్ తోటి ఆ చాలా మంచి చేయగలరు పార్థెంటల్స్ లో ఫుల్ మౌత్ రిహాబిలిటేషన్ చేయించుకున్న శామ్ సుందర్ ఆ ట్రీట్మెంట్ వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కల్పన మంత ఉన్నారు కాల్ చేద్దామండి భూపాల్ గారిది భూపాల్ గారు హలో గోపాల్ మేడం గోపాల్ గోపాల్ గారు చెప్పండి ఓకే చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి నా పేరు గోపాల్ అండి రెండు పనులు నేను పీకిచ్చుకున్నాను నా పనులన్నీ అరిగిపోయినాయి మేడం అరిగిపోయినాయి మేడం అన్ని ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు గోపాల్ మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మేడం హైదరాబాద్ ఎంత ఏజ్ మీది నా ఏజ్ ఫార్టీ నైన్ మేడం ఫార్టీ నైన్ ఏజ్ ఓకే సార్ పళ్ళు తీయించుకో అవసరం అవసరం లేదు సార్ జనరల్ గా పళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దగ్గరగా ఉన్నా కూడా మనకి ఎలాంటి గమ్ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా ప్రాపర్ గా ఉంటే పళ్ళు లూజ్ కావు అరిగిపోయిన చూయింగ్ కెపాసిటీ అంటే పై పన్ను కింది పన్ను ఇలా కాంటాక్ట్ లోకి రావట్లేదు అని ఒక చిన్న కంప్లైంట్ తో పళ్ళు తీయించుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు మనం ట్రీట్ చేసి వాటిని నార్మల్ చేయొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు మీ పళ్ళన్నీ అరిగిపోతున్నాయి అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీకు బ్రషింగ్ టెక్నిక్ బాగాలేకపోవడం వల్ల గాని లేకపోతే ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల గాని లేకపోతే నిద్దట్లో పళ్ళు కొరకడం గాని దేర్ మే బీ మల్టిపుల్ రీజన్స్ కానీ పళ్ళు అరిగిపోయినాయి తినడం కష్టం పళ్ళు అరిగిపోవడం వల్ల ఉండే సమస్యలు ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ చూయింగ్ కెపాసిటీ అంటే నమిలి తినే సామర్థ్యం తగ్గిపోవడం అనేదే మేజర్ ఇష్యూ మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ నమిలి తినడం మన జనరల్ హెల్త్ ని మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ని కాపాడుకోవడం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే పై పళ్ళు కింది పళ్ళు ఇలా కాంటాక్ట్ లోకి రావో ద చూయింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటది రెండోది సెన్సిటివిటీ నొప్పి పుడుతూ ఉంటాయి పళ్ళు ఎందుకంటే లోపల నరాలు బయటకు ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి మూడోది అపియరెన్స్ ఎప్పుడైతే లోపల పళ్ళన్నీ సగాన్ సగం అరిగిపోతాయో ఫేషియల్ మజిల్స్ అనేవి ఇలా డ్రూప్ అయిపోతాయి ఐ వాంట్ టు షో యూ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సి నోట్ లో పళ్ళు లేకపోయినా పళ్ళు ఉండాల్సినంత పొడవు వెడల్పు లేకపోయినా కూడా ఫేషియల్ మజిల్స్ ఇలా అయిపోతాయి అంటే మొత్తం సాగింగ్ వచ్చి మీకున్న వయసు కన్నా ఒక పది సంవత్సరాలు ఎక్కువ కనిపించడం తొందరగా మొహం మీద ముడుతలు వచ్చేయడం లాంటివి కనపడతాయి అదే మీకు నోట్ లో పళ్ళన్నీ ఉన్నా లేకపోతే ఉండాల్సినంత పొడవు నార్మల్ గా మనకు చిన్న వయసులో ఎంత ఉంటాయో అంతే ఉన్నా కూడా మన ఫేషియల్ మజిల్స్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించదు నార్మల్ గా చక్కగా ఇలా ఆపోజిట్ యారోస్ ఉంటాయి చూడండి ఈ యారోస్ డైరెక్షన్ లో ప్రాపర్ గా ఉంటాయి సో ఇలా ఫేషియల్ మజిల్స్ మీద అపీరెన్స్ మీద ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటది ఒకటి సో మనకి యాభై ఏళ్ళు నుంచి యాభై ఏళ్ళ లాగే కనిపించాలి కానీ మనకు అరవై ఐదు ప్లస్ ఉన్నట్టు కనిపెడితే బాగుండదు కదా ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అది అది ఇబ్బంది రెండోది నమిలి తినట్టేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఎస్పెషల్లీ యాభై తర్వాత మూడోది నొప్పి ఈ మూడింటిని ఒకటే ఒకటే ట్రీట్మెంట్ తో మనం సాల్వ్ చేయొచ్చండి దాన్ని ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటారు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అందరికి ఈ అవేర్నెస్ ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంది మన నోట్ లో డిస్టర్బ్ చేయకుండానే మనకి టీత్ వస్తాయి అని అవేర్నెస్ అందరికి రీచ్ అవ్వడం కోసమే ఈ రోజు శ్యామ్ సుందర్ గారు నా రిక్వెస్ట్ మీద వచ్చారు అలాగే శ్యామ్ సుందర్ గారు లాగే ఇలా కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు ఆయన చిన్న ఆయన కానీ పెద్దవాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటాయి అంటే యాభై ఐదు అరవై ఐదు వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి చూడండి నోట్ లో ఇలా అయిపోతాయి పళ్ళన్నీ కూడా మొత్తం ఇట్లా మొత్తం ఇలా అరిగిపోయి విరిగిపోయి ఇలా ఉంటే ఏంటంటే మీకు ఎంత పళ్ళు ఉన్నా నోట్ లో తినడానికి పనికిరావు అవి పై పై పిచ్చి నొప్పి పుడుతూ ఉంటాయి ఏ నోట్ లో టీత్ ఉంటాయి కానీ అవి వేస్ట్ ఉంటాయి కానీ వాటిని కూడా మనం తీయకుండా నార్మల్ గా ఇలా టీత్ పెట్టొచ్చు అండి దిస్ ఇస్ నాట్ విడి టు పేషెంట్ శ్యామ్ సుందర్ అది ఇప్పుడు మీకు కూడా సార్ చేయొచ్చు హైదరాబాద్ లో యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సార్ మీకు దగ్గరకి ఏదో ఒక బ్రాంచ్ కి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఒకసారి రండి మీరు శ్రమ అనుకోకుండా దేని కోసం అంటే కేస్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తారు ఒకవేళ మీరు కన్విన్స్ అయితే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చండి రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగుంటది పర్ఫెక్ట్ గా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మీరు తినచ్చు అపీరెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు ప్రాపర్ గా తింటారో ఎప్పుడైతే అపేరెంట్ గా కనపడతారో ఆటోమేటిక్ గా మీ జనరల్ హెల్త్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది షుగర్ పేషెంట్లు అయితే షుగర్ కంట్రోల్ లోకి రావడం బీపీ పేషెంట్లు అయితే బీపీ నార్మల్ గా ఉండడం సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ జనరల్ హెల్త్ పికప్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతూ పోతూ ఉంటాయి అసలు దంతాలు అలా ఎందుకు అవుతాయి అంటారు ఇలా అయిపోవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయండి కొంతమంది పళ్ళు తోముకోవడం తెలియదు ప్రాక్టికల్లీ అంటే గట్టి 
గట్టిగా ప్రెషర్ పెట్టి గట్టిగా బలం పెట్టి అరగంట లోపు అవుతూ ఉంటుంటారు దేనికి నోట్లో స్మెల్ వస్తుందనో నోటిని శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలనో ఒకే ఒక్క ఆలోచన ఉంటది దాని వల్ల జరిగే పర్యవసానమే ఇది పళ్ళన్ని అరిగిపోవడం విరిగిపోవడం రెండోది దురదృష్టం అంటే ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉండే ఏరియాల్లో ఉండి ఆ మంచినీళ్ళు తాగడం వల్ల పళ్ళు తయారీ అవ్వాల్సినంత బలంగా స్ట్రాంగ్ గా కావు మెత్తగా అవుతుంటాయి వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ ప్రాబ్లం కనపడుతుంటది మూడోది బ్రక్సిజం అంటే రాత్రిపూట నిద్రట్లో పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉంటది చాలా మందికి వాళ్ళకి తెలియదు అది పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా అది ఆరంభ దశలోనే మీరు రాగలిగితే అంటే స్టార్టింగ్ ఇనిషియలీ రాగలిగితే నైట్ గార్డ్ అనేది ఇస్తాం అది వేసుకుని నిద్రపోవడం ద్వారా అసలు ఈ ప్రాబ్లం రాకుండానే మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కానీ అలా కూడా ఎవరు రావట్లేదు అలా నిద్రట్లో పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉంటే రండి పళ్ళన్నీ కూడా ఇలా నష్టపోతారు మీరు నష్టపోయి ఇలా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి అలాగే పళ్ళు తొంకునే విధానం తెలియకపోయినా ఒకసారి రండి మేము ట్రైన్ చేస్తాము దాని వల్ల కూడా పళ్ళు ఇలా అవ్వకుండా ఆపచ్చు అంటే మీరు ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్లు ఈ త్రీ రీజన్స్ లో మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా బాగా పళ్ళు కొరకడం కానీ నిద్రలో లేకపోతే ఎక్కువ బ్రష్ చేయడం అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఫ్లోరిన్ అంటే సరే నల్గొండలో ఉంది ఇవి కూడా ఉండేవా మీకు ఏమైనా అలవాట్లు నిద్రలో పళ్ళు కొరక అలవాటు ఏం లేదు మేడం దంతాలు ఉన్నా లేనట్లే ఉండి అరిగిపోయి విరిగిపోయి నమిలి తినడానికి లేకుండా ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ దాని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈ వివరాలు అందించడానికి శాంస్ ఉంది డాక్టర్ కల్పన పార్థ డెంటల్స్ నుంచి ఉన్నారు ఒక కాల్ చేద్దామండి రవి గారిది రవి గారు రవి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మేడం చిగురులలోని ఇన్ఫెక్షన్ అవుతూ ఉంటే ఆ చిగురులు ఉబ్బి మెత్త పడిపోయి కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి దాని వల్లే పళ్ళ మధ్యన సందులు రావడం లాంటివి జరుగుతాయి మనకి జనరల్ గా సో దీనికి చూడండి ఇలా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇలా ఉంటది ఆ స్టేజ్ లో కనుక మీరు రాగలిగితే సింపుల్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా మనం దాన్ని నార్మల్ చేసేయచ్చు జబ్బు లేకుండా ఉండే చిగురులు ఇలా ఉంటాయి లేత గులాబీ రంగులు అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ తో ఎక్కువ సివియర్ గా ఉండే వాళ్ళకి ఇలా ఉంటాయి ఈ దశలో వస్తే కూడా చాలా సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ తో పళ్ళని నార్మల్ తీసుకురావచ్చు దీన్ని మీరు ట్రీట్ చేసుకోకుండా వదిలి పెడితే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇలా ఉంటది సి ఇలా దీన్ని చూడండి పళ్ళు కిందకి జారుతుంటాయి పళ్ళ మధ్యన సందులు వస్తూ ఉంటాయి సార్ మీరు నాకు చెప్పే కండిషన్ కూడా ఇదే చిగురు పైకి వెళ్ళిపోతా ఉంది పళ్ళ మధ్యన సందులు వస్తా ఉన్నాయి అలాగే దీన్ని కూడా అశ్రద్ధ చేస్తే ఈ దశలో మీరు వచ్చిన సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ తో అయిపోతుంది ఇలా కూడా వదిలి పెడితే ఇలాగ అయిపోతాయి మొత్తం మీ చిగుళ్ళన్నీ కూడా అంటే ఇన్ఫెక్షన్ బాగా పెరిగిపోయి చీమ్ బట్టి పళ్ళు మొత్తం లూజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో ఇలాగ క్యారీ చేయడం మంచిది కాదండి ఇప్పుడు చాలా మందికి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిగురు జబ్బు అని తెలియకపోవడానికి అలా మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి తప్ప పెయిన్ ఉండదు పెయిన్ లేకపోవడం వల్ల రారు అలాగే కనుక మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా పళ్ళు అనేవి ఈ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోతాయి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఇలా అయిపోతే మీ పళ్ళు మీ లైఫ్ అంతా ఉండాల్సిన పళ్ళన్నీ లూజ్ అయిపోవడం జారిపోవడం పడిపోవడం మొత్తం పళ్ళన్నీ కూడా తీసేసి ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టడం లాంటివి జరుగుతాయి సో ప్లీజ్ చేయొద్దు ఈ ఇమేజెస్ ఎందుకు అంటే మీకు తెలియదు జబ్బులు ఎలా ఉంటాయో అది మాకు తెలుసు కాబట్టి మేము చూపిస్తే మీరు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండి మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకుంటారని ఏ దశలో ఉన్న ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది పూర్తిగా అవైలబుల్ గా ఉంది అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతుంది మన నోట్లో ఉండే మన పర్మనెంట్ టీత్ మనం పోగొట్టుకుంటాము అలాగే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ లోపల శరీరం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి కొత్త కొత్త కాంప్లికేషన్స్ రావడానికి మనమే కారణమవుతాం శామ్ సుందర్ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ చేయించుకుంటున్నారు కదా ఏంటి కొంచెం కాస్ట్ ఎలా ఉంది ఖర్చుతో కూడుకున్న పని లాగా అనిపిస్తుందా ఖర్చు అంటే ఇప్పుడు నేను చేసుకునే ట్రీట్మెంట్ ఒక లక్ష యాభై ఉండదు ఒక లక్ష యాభై దాంట్లో ఒక యాభై వేలు నేను నెట్ కడుతున్నాను మిగతా ఒక లక్ష రూపాయలు బజాజ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళ లోన్ తీసుకున్నాను నేను ఎప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసి మా ఊర్లో రెండు సంవత్సరాలు టైం వేస్ట్ అయిపోయింది నలభై నలభై వేలు పైన వేస్ట్ అయిపోయింది అదే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి నాకు నలభై వేలు మీద రెండు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు తినేటప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉందా అంటే బ్యాక్ టీత్ అంటే కొన్ని నెలలు అయింది ఇప్పుడే పెట్టించుకున్నారు కదా ఫ్రంట్ వి అయినా గానీ ఇప్పుడే నమిలి తినొచ్చు అని చెప్పారా మీకు తినగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ 
ఓకే అంటే నేను ఇందాక డాక్టర్ గారు చూపించినట్టుగా ఇమేజెస్ లో దంతాలు అరిగిపోయినా విరిగిపోయినా లేకపోతే ఏజ్డ్ గా అనిపిస్తారన్నారు మీకు ఇప్పుడు పెట్టించుకున్న ముందుకి ఇప్పటికి తేడా తెలుస్తుందా మీ ఫేస్ లో తేడా ఉందండి నేను వచ్చినప్పుడు కొంచెం లో పడుకుండేది మొహం అది తర్వాత ఇది కొత్త క్యాప్ పెట్టినాక మంచిగా ఉంది కొంచెం ఏపర్లాగు మామూలుగా మామూలు ఈ క్యాప్స్ అవి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఏమైనా తీసుకోవాల్సిన కేర్ గురించి ఏమైనా చెప్పారా ఏం లేదండి మామూలుగా ఎప్పటిలాగా చెప్పి ఎట్లా ఉంటాం అట్లా ఇవ్వాలని చెప్పండి జాగ్రత్తగా తీసుకునే ఏం లేదు ఓకే చెకప్స్ కింద ఫ్రీక్వెంట్ గా రావాలన్నారు ఏమైనా మెడిసిన్స్ వాడమన్నారా కొంతకాలం మెడిసిన్ ఏం లేవండి ఫస్ట్ లో మాకు కనాలు చేసేటప్పుడు నొప్పి లేస్తే అప్పుడు టాబ్లెట్స్ వాడని చెప్పారు అనమాట అంటే ఒక వారం రోజులు నొప్పి నింత వరకే నొప్పి తగ్గినాక అవసరం లేదు టాబ్లెట్స్ ఫస్ట్ లో చాలా పెయిన్ కూడా ఉండేది చిగుర్లు అంటే టీత్ అంతా అరిగిపోయి మీకు బాగా పెయిన్ఫుల్ గా అనిపించేది కదా ఇప్పుడు ఆ పెయిన్ అంతా తగ్గినట్టు అనిపిస్తుందా మొత్తం తగ్గిపోయింది కంప్లీట్ మంచిగా ఉంది ఓకే అంటే మీరు ఎవరికైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తారా ఖచ్చితంగా చాలా మంది బాధపడుతుండొచ్చు కానీ వాళ్ళని ఎవరు నాకు తెలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయించుకుని చెప్తాను మారిపోతుంటాయండి అవి పుట్టు మార్పు ఉంటదండి అలా సి లేకపోతే ఎలా అంటే మీకు చూపిస్తాను నేను అంతవరకు ఎందుకు ఇది ఫ్లోరిన్ తో ఉండే ప్రాబ్లం మీకు అర్థ కనపడుతుంది కదా ఇదే ప్రాబ్లం మీరు నాకు చెప్తున్నారు దీన్ని ఎంత కడిగినా ఏం చేసినా మనం అవి మారవు సార్ ఒకవేళ మధ్యలో పాచి పట్టేయడం వల్ల గార పట్టేయడం వల్ల మీకు పళ్ళు ఇలాగ పసుపచ్చగా అయిపోతుంటే పర్వాలేదు మన స్కేలింగ్ అంటాం పళ్ళు కడగడం అంటారు వాడుకో భాషలో అలా చేయడం ద్వారా నార్మల్ అయిపోతుంది కానీ ఫ్లోరింగ్ వల్ల ఇలా తయారైతే కనుక పళ్ళు మనకి కడగడం వల్ల రావు ఎందుకంటే పై పైన వచ్చిన మచ్చలు కాదు అవి లోపల తయారవుతున్నప్పుడే పుట్టుకుతో వచ్చిన లోపం ఇది సో కానీ ఇలా ఉండడం కష్టం కదా రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఎలా ఉంటారు అదే అసాధ్యం సో ఇలా ఉన్నా కూడా మనం స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఇలా చేసుకోవచ్చు పాపం ఈ అమ్మాయికి మచ్చలతో పాటు సందులు కూడా ఉన్నాయి పళ్ళకి స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకేసారి సాల్వ్ అయిపోయింది ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ మీకు చూస్తే ఈ ఇమేజ్ లో ఏంటంటే జస్ట్ మీకు తెలియడం కోసం తెచ్చాను అంతే నేను ఇమేజ్ లో ఏంటంటే ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ దీని వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు సో పుట్టుకతో ఇలాంటి లోపం వచ్చినా మధ్యలో అలవాట్ల వల్ల వచ్చినా కూడా లైఫ్ అంతా ఇలా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు డెఫినెట్ గా స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు కూడా అంతే సార్ ఒక్కసారి మీరు విజిట్ చేయండి స్క్రీన్ మీద నంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నంబర్ ఆ నెంబర్ పార్దరంటే నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మీకు ఒక్కసారి మా హెల్ప్ కావాలన్నా మరింత క్లియర్ గా మీకు మేము ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అంటే ఒకసారి మిమ్మల్ని చూడటం చాలా అవసరం మాకు ఒకసారి వస్తే మీకు గైడ్ చేయగలుగుతాం ఓకే శాంసంగ్ గారు దంతాలు అరిగిపోయి విరిగిపోయి లేదా కోల్పోయినా ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ తోటి టోటల్ గా అంటే చక్కగా నవ్వుతూ అన్ని తినగలుగుతూ కాన్ఫిడెంట్ గా ఎలా ఉండవచ్చో తెలియజేయడానికి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో షేర్ చేసుకోవడానికి వ్యూవర్స్ కి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ఎలాటండి థ్యాంక్ యూ డాక్ట